matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção da prova nível 3 da 17ª OBMEP 2022, questão 18. A questão diz o seguinte, sejam A e B inteiros positivos, tais que A mais B é múltiplo de B e B mais 2 é múltiplo de A. Qual é o maior valor possível para A mais B? Então, A e B são inteiros positivos. Se são inteiros e positivos, tanto A tem que ser maior ou igual a 1 para ser inteiro e ser positivo, e o B também tem que ser maior ou igual a 1, porque 1 já é inteiro positivo, maior, beleza. Outra informação é o seguinte, a mais 2 é múltiplo de B. Se A mais 2 é múltiplo de B, A mais 2 tem que ser maior ou igual a B. Senão, ele não seria múltiplo de B. Na hora que juntasse A mais 2, não daria um número múltiplo de B. Isolando o A, passando 2 para depois da igualdade, ele vai negativo. Diz também que B mais 2 é múltiplo de A. Ou seja, B mais 2 tem que ser maior que A. Então, se o A é menor que 2 mais B, e o A é maior que B menos 2, eu vou pegar esse A e fazer o comparativo aqui também, olha. O A é maior que B menos 2. Para simplificar essa inequação, a gente vai subtrair B de ambos os termos. Olha, aqui tinha B mais 2, eu vou tirar um B. No centro tinha A, vou tirar um B, porque eu posso fazer isso. Eu posso subtrair de todos os termos o mesmo valor que mantém a mesma lógica aqui. Vou aqui... Em b menos 2, também tirar um b. Com isso, esse menos b anula esse, sobra 2. Esse b também vai ser anulado por menos b, sobra 2. Então, ficou 2 maior ou igual a a menos b, maior ou igual a menos 2. Só vou organizar na ordem crescente. Menos 2, olha, pontinho para o lado, menos 2. a menos b, isso é menor ou igual a 2. Ficou do mesmo tamanho, quer dizer que o A é menor ou igual a 2, só estava invertido, só coloquei no sentido correto, crescente aqui. Lembrando o seguinte, se A mais 2 é múltiplo de B, A mais 2 tem que dar para ser dividido por B. E se B mais 2 é múltiplo de A, B mais 2 tem que ser dividido por A e não sobrar resto. Então, eu vou fazer alguns testes aqui, olha. Esse A mais B ele pode variar de menos 2 até 2. Então, vou começar com 2 positivo. Eu vou dizer que A menos B é igual a 2, porque se tem um sinal de igual, eu posso usar. A menos B é igual a 2, que é que diz menor ou igual. O extremo é igual a 2. O extremo negativo é igual a menos 2. Então, quais são as possibilidades para A menos B ser igual a 2? Vou pegar o A, colocar valor nele de 3, colocar valor no B de 1. 3 menos 1 dá 2. Se o A valer 3 e o B valer menos 1, dá certo aqui. Agora, vamos ver se vai dar certo aqui. O A vale 3, então, no lugar do A vai o 3. No lugar do B vai o 1. 3 mais 2, 5 sobre 1, que dá 5. Deu certinho, é divisível. O A vale 3 e o B vale 1. Então, não é menos 1, porque aqui já tinha esse menos. Tá? Então, o B, que vale 1 mais 2, tem que ser igual ao A, que vale 3. 1 mais 2 é 3 sobre 3, 1. Deu certinho. Somando aqui os valores que eu coloquei para A, que é 3, com o valor que eu coloquei para B, que é 1, 3 mais 1, 4. Então, agora eu vou testar com 4 e 2. Vou aumentando aqui, olha. 4 e 2 vai dar certo. 4 menos 2 dá 2. Vamos ver se dá certo aqui. 4 mais 2 sobre o B, que vale 2. 6 sobre 2, que dá 3. Certinho. Vamos ver aqui, ó. O B vale 2, então 2 mais 2, 4, dividido por 4 dá 1. Deu certinho. E juntando A mais B... Vai dar 6, 2 mais 4, 6. Vai aumentando, então vamos aumentando para ver como que vai ser o comportamento. Se eu pegar 5, não dá certo, porque olha, 5 mais 2, 7. E aí tem que dividir por 3, que eu tenho que pegar 5 menos 3 para dar 6. Já vou pegar o 6 e 4. 6 no lugar do A, 4 no lugar do B. Então, 6 mais 2 sobre 4. 8 sobre 4 que dá 2, certinho. 6 no lugar do A. 4 no lugar do B, então vai ser 4 mais 2 sobre 6, que dá 6 sobre 6, que dá 1, certinho também. Então, 6 e 4 somando, dá 10. Agora, vou pegar aqui o 8 e 6, porque o 7 eu já vi que não dá, porque é ímpar, e aqui vai dar 7 mais 2, 9, dividido por 5, não dá. 
Então, vou pegar o 8. 8 e 6. 8 menos 6 dá 2, certinho? 8 no lugar do A. 8 mais 2 dá 10. Dividido por 6 não dá exato. Então, não pode ser 8 e 6. Vou pegar agora o 9 e 7. Olha, 9 mais 2 dá 11. Dividido por 7 não dá. Então, dançou também. Então, agora, quanto mais eu for usando aqui, não dá. Agora, eu vou pegar no outro extremo negativo. Vou pegar aqui, ó, 10 menos 8. 10 mais 2 dá 12. 12 por 8 não é divisível, não dá inteiro. Né? O resultado dá decimal aí. Então, não pode ser. Então, eu poderia até pegar, mas não iria valer. Vou pegar no outro extremo, lá no menos 2. Então, 4 menos 6 dá menos 2. Veja que só inverti de lugar aqui, ó, o 4 e o 6. Aí o resultado dá menos 2. Usando aqui, olha, fica no lugar do A, vem o 4, então 4 mais 2. No lugar do B, vem o 6. 4 mais 2, 6, sobre 6, 1. Se eu pegar no lugar do B, dá certinho também, ó, que o B vale 6. Então, 6 mais 2, 8, dividido pelo A, que é 4, dá 2. Então, esses aqui estão tá valendo, mas dá 10. Tanto no extremo negativo, como no extremo positivo, dá 10. Então, o limite... É 10. O maior valor possível para A mais B é 10. A alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.